。看着直播间满屏的火箭，老王头更加激动道：“我要是继续挖下去的话，你们还会给我刷更多的礼物吗？”可让他没想到的是，檀木区却直接变了风向。主播，你完蛋了！损坏光缆的损失是按秒来算的啊！按秒来算，一秒多少钱？一秒三百啊！主播，国防光缆是军队重要通信手段，你破坏了它，军队五分钟之内必到。老王头看着这些弹幕，顿时傻眼了。什么？竟然还要坐牢？一堆破电线，至于这么小题大做吗？不行，我不能坐牢。我刚刚赚了那么多钱，还没来得及享受呢，我怎么能坐牢呢？说着，老王头准备开着挖掘机跑路。我见状，赶忙劝道：“大爷，你不能逃跑啊！”肇事逃逸惩罚很可能会翻好几倍，老王头却不以为意。现在不跑，我留在原地等死吗？你就是嫉妒我赚那么多钱眼红，巴不得我倒霉。你这种小人我见多了。大爷，你信我的吧，你逃不掉的。你给我滚开！军队还有五分钟就到，别再耽误我的时间了。说着，油门踩到最大，将挖掘机开上了马路。可是好巧不巧，前方刚好堵车，挖掘机寸步难行。老王头心急的疯狂按喇叭，前面的司机被他吵得不耐烦：“大爷，你吵死了！前面堵车，你再按喇叭也没用啊！耐心等着吧。”前面的人都把车给我挪走，我没空跟你们在这排队，我赶时间。司机被他逗笑了，我们怎么挪那么多车堵着呢？除非你用挖土机挖开。大爷此刻心急如焚，顿时失去了理智，挖就挖。于是大爷直接操控挖掘机将前方的车挖了起来，然后扔到后面去。这一下所有人都慌了，纷纷跑下车大喊：“大家快跑啊！这大爷疯了！报警！快报警啊！”没过多久，军用直升机飞到了现场。大爷见状，赶忙跳下挖掘机逃跑。这老登要逃跑，大家伙上啊，一起抓住他！很快，几名车主就抓住了他。你们想干什么？虐待老年人吗？知不知道尊老爱幼？什么老年人？你现在是被告？恰好军人也走了过来，你们别过来！我赚的钱还没花完呢，我是不会跟着你们去坐牢的。可话音刚落，他就被两名特种兵制服，被死死的压在地上。大爷，你这次可是闯下滔天大祸了，等着接受法律的制裁吧！光缆什么时候能修复好？报告，大爷挖坏的是总光缆，破坏很严重，起码要二十个小时。才能修复过来。大爷听后一脸鄙视，就这还军人修个破电线，竟然要这么长时间？我带着老花镜修的都比你们快。军人一脸无语，侮辱军人最加一等，你就等着上法庭审判吧。呸！不就一堆电线吗？我要找最好的律师来为我辩护。很快就到了开庭的日子，大爷一人孤零零地站在被告席上。他这几天求了很多律师，但他不管开出多少钱，始终没有一人愿意为他辩护。就连他的亲人们也害怕和他扯上关系，全都把他拉黑。而原告席上坐着房子倒塌的老夫妇，十几位车主，还有军方。法官开始判决：胡守才恶意破坏他们房屋，并造成其倒塌，需要赔偿房子重盖费用总共八十万，另外还需要赔偿老夫妇医疗损失费、精神损失费总共三十万元。十五位车主。主也对你进行了起诉，车子的总赔偿费用在五百万元。你恶意破坏国防光缆，需缴纳维修费用三十万，另外需赔偿二十小时通信失联的损失，需要九百七十万元，总计一千万元。综上需要赔偿一千六百一十万元。其次，你恶意破坏光缆，破坏军方演习，并事后逃逸，造成极其恶劣的影响，判处有期徒刑四十年。什么？四十年？一千六百多万？最后，大爷因为拒不配合，被判了无期徒刑，家里的三套祖宅被拍卖，剩下的钱还不完，儿子还，儿子还不完，孙子还。无耻大爷为了爆火，不仅开挖掘机挖坏邻居的承重墙，竟然还不听劝阻挖断国防光缆。老伴啊，咱家的屋子看着好旧啊，要不咱们翻新一遍吧？要不我们重新刷一遍油漆？此时正在开着户外直播的老王头听到了他们的话，刷油漆甲醛很重，而且你们岁数都那么大了，很危险。那你说应该怎么办？你看你们的墙都那么破了，不如拆了重新盖。这对老夫妇立马叹了一口气。可是我们都这么大岁数了，压根没这个力气和体力去拆了，而且请工人的话也要花不少钱。此时老王头直播间的一位土豪说：“主播，你去帮帮他们吧，我给你刷火箭。”老王头目光顿时一亮。家人们点赞破五万，我直播帮他们拆墙。没过一会，点赞就到了五万。老王头赶忙说道：“我可以帮你们拆墙，我去年刚从蓝翔毕业，对这方面我熟得很。那要多少钱？免费的，我这人心善，就当做好事了。哦”好的，谢谢你了。很快，老王头就把朋友家的挖掘机开来，可老人还是有点不放心。这面墙好像是承重墙，我听别人说承重墙是不能拆的，房子会有倒塌的风险。老王头一听急了，怕什么？只是拆这一面而已，不碍事的。毕竟他收了水友们的礼物，要是不拆，压根没法给水友们交代。
，我开挖掘机的这几年给不少人拆过墙，所以我对房子结构熟得很。我敢打包票，这栋墙绝对能拆。其实老夫妇两人并不懂这些，听着他自信满满的语气，也只好点头同意。随即老王头三下五除二把整栋墙拆得精光。太谢谢你了，不用谢，这是我应该做的。随后，他一边开着挖掘机离开，一边对着直播间兴奋道：“家人们，今天我干了一件好事啊！成功帮助邻居翻新房子，觉得我做的好的家人们，送送礼物，点点关注吧。”此时，这对老夫妇继续在屋内讨论后面的翻新计划。突然，整个房子剧烈摇晃了起来，两人刚站起来，房子瞬间轰然倒塌，两个人被压在了废墟下面。周围邻居听到了巨大的声响，纷纷探出头一看，被眼前的一幕吓得不轻，于是都选择报警。此时，这对老夫妇被巨大的石块压着，现在他俩只能等待救援。而此刻，老王头依旧开着直播：“水友们，我觉得我今天做了件好事，马上就会有好报。我的挖掘技术还是很牛的，家人们还想看我挖什么，请在公屏上留言，谁刷的礼物最多，我就听谁的。”这时，前面有一块石碑挡住了他的去路，他下车查看，发现石碑上写着八个字：“国防光缆严禁挖掘。”家人们，国防光缆是什么？干嘛不让我挖了？此刻，水友们炸开了锅。主播，挖挖看，我还没见过国防光缆长什么样呢。主播，你挖光缆，我给你刷一百枚火箭。此时，老王头惊讶地发现自己的直播间人气竟然涨了十万。他知道一定是这个国防光缆的原因。此时，有人劝道：“主播，这国防光缆可不能挖啊，这个可是犯法的事情，咱们可不能干。”老王头内心顿时挣扎了起来。突然，一位土豪刷了二十多个火箭，只要主播直播挖光缆，我后面再刷八十个火箭。老王头动摇了，最后他果断同意。好，满十万礼物后，我直播挖国防光缆。此时我刚好路过，听到老王头说的话后，顿时被吓了一跳。大爷，这国防光缆可不能挖啊，这可是关系到军事通信，很重要的。老王头脸色一沉，重要个屁，不就是一堆电线吗？挖坏了我再掏钱请电工修不就好了？我刚刚做了一件好事。我现在直播间人气大涨了，这很明显是我的好运来了，所以这光缆肯定能挖。挖了你是要坐牢的，呸！吓唬谁呢？你赶紧滚开，不要挡着我的财运。我看你是嫉妒我直播间有那么高的人气。说完，老王头转头坐上了挖掘机，便开始挖了起来。随着挖的越来越深，光缆也暴露在空气中。此时我被吓得魂飞魄散，快住手啊！在挖药摊上大事了。可由于挖掘机的声音太大，外加老王头沉浸在涨粉和暴富的喜悦中，完全没听到我的话。随着挖掘机钩子的降落，顿时一阵火花带闪电，光缆被硬生生挖断了，里面的线才完全暴露在了空气中。此时老王头眼睛一亮，感觉像是发现了宝藏。